హాయ్ వెల్కమ్ టు టుడే టాకీస్ మీరు చూస్తున్నారు టుడే టాకీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను ఈ వీడియోలో గ్రామ సచివాలయానికి సంబంధించి కొన్ని వివరాలు అయితే మీకు చెప్తున్నాను అలాగే గ్రామ సచివాలయానికి సంబంధించి అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొంతమంది కామెంట్స్ పెడుతున్నారు గ్రేస్ మార్కుల గురించి సో వాళ్ళ కామెంట్స్కి రిప్లైగా అయితే నేను ఈ వీడియో చేయడం అయితే జరిగింది కొంతమంది బీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే మాకు టెన్ పర్సెంట్ ఉంది అలాగే గ్రేస్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కలిపి మొత్తం ముప్పై మార్కులకి అయితే జాబ్ వస్తుందా అని అడుగుతున్నారు అయితే బీసీఎల్కి ముప్పై మార్కులకి జాబ్ వస్తుందా అనేది ఈ వీడియోలో అయితే మనం క్లియర్గా చూద్దాం వీడియోలకి వెళ్లే ముందు మీరు కానీ టుడే టాకీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసేయండి మేము చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఇక వీడియోలోకి వస్తే కనుక చాలామంది ఫన్నీగా అయితే కామెంట్స్ పెడుతున్నారు అంటే గ్రేస్ మార్కులు కలపడమే గొప్ప అంటే గ్రేస్ మార్కులు తోడు మళ్ళీ ఇంకా టెన్ పర్సెంట్ కలపాలనేసి పెడుతున్నారు సో ఒకసారి ఏంటి అనేది కూడా ఈ కామెంట్స్ ఏంటి అనేది కూడా మనం క్లియర్గా చూద్దాం మనకైతే టుడే టాకీస్లో అయితే చాలామంది కామెంట్స్ పెడుతున్నారు బీసీ క్యాండిడేట్స్ ఏమని పెడుతున్నారంటే అందరూ కాదు కొంతమంది కామెంట్స్ పెడుతున్నారు ఆ బీ ఇప్పుడు మనకి గ్రేస్ మార్కులు పదిహేను మార్కులు గ్రేస్ మార్కులు కలిపారు కదండి గ్రేస్ మార్కులు ప్లస్ మాకేమో టెన్ పర్సెంట్ తగ్గిస్తున్నారు కదా గ్రేస్ మార్కులు ఒక అవి టెన్ మార్క్స్ ఎలా చూసుకున్నా కానీ పదిహేను మార్కులు ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ తగ్గిస్తే ఇంకా మాకు ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి అంటే థర్టీ మార్క్స్ వచ్చినా సరే మాకు జాబ్ వచ్చేస్తుందా అని చాలామంది కామెంట్స్ అయితే పెడుతున్నారు అస్సలు అట్లా అలా లేదండి అది అంత అబద్ధం అది అలా జాబ్ అయితే రావడం ఉండదు ఎందుకంటే ఆ టెన్ పర్సెంట్ బీసీ ఓసీలకు టెన్ పర్సెంట్ కేటాయింపు కట్ ఆఫ్ మార్కులు అయితే తగ్గిస్తారనేసి మనకు చెప్పడం జరిగింది గతంలో అయితే అది అధికారులు కూడా వినతి పత్రం అయితే అందజేశారు బట్ అది ఇప్పటి వరకు దాన్ని అయితే ప్రవేశపెట్టలేదు కాబట్టి దానికి బదులుగా ఇప్పుడు ఏంటంటే పదిహేను మార్కులని గ్రేస్ మార్కులు అంటే టెన్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువగా మనకి ఇప్పుడు పదిహేను మార్కులని గ్రేస్ మార్కులుగా కలిపి జాబులు అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ టెన్ పదిహేను మార్కులు గ్రేస్ మార్కులు కలపగా ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇప్పుడు జాబ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో గ్రేస్ మార్కులు ప్లస్ మళ్ళీ ఇంకొక టెన్ పర్సెంట్ తగ్గించి ఇవ్వాలంటే కనుక అది అలా కుదరదండి అది పాజిబుల్ కాదు ఓకే అట్లా అలా దానికి బదులు ఇంకా కొత్త నోటిఫికేషన్ అయితే పెడతారు అసలు అది చాలా ఫన్నీగా కూడా ఉంటుంది వినడానికి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి పదిహేను గ్రేస్ మార్కులు కలప కలిపిన తర్వాత కూడా ఇంకొక టెన్ మార్క్స్ కలపడం అంటే ఇంకా అలాంటప్పుడు ఇంకా నార్మల్ ఇంకా అందరికీ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఎవరో తక్కువ క్యాండిడేట్స్కి ఒకటి రెండులో వస్తే కానీ చాలామందికి ఇక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్లో వస్తే అందరికీ జాబులు ఇవ్వాలి అప్పుడు సో మనకి పోస్టులు అన్నీ కూడా సరిపోవట్లా అయితే సో అలా అయితే ఇక గ్రామ వాలంటీర్ లెక్క వస్తుంది ఇది కూడా సో కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే గ్రేస్ మార్కులు కలుపుతున్నారు ఇప్పుడు ఎవరికైతే గ్రేస్ మార్కులు కలపగా క్వాలిఫై అవుతారో మీ యొక్క క్యాటగిరీలకి తగ్గట్టుగా క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి మీ యొక్క కేటగిరీలో ఉన్న పోస్టులకి తగ్గట్టుగా అయితే జాబ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా జాబ్ కూడా రాదు క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి జాబ్ గ్యారంటీ అన్నాను కదండి జాబ్ అందరికి వస్తుందని పెట్టారు బట్ పోస్ట్ డిపెండ్స్ అని పోస్టులు అండి ఇప్పుడు మీ దాంట్లో పోస్టులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి డెఫినెట్గా జాబ్ అనేది వస్తుంది క్వాలిఫై అభ్యర్థులకైనా పోస్టులు తక్కువ ఉన్నాయంటే జాబ్లు అనేవి కొంతమందికి అయితే రావడం జరుగుతుంది సో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా జాబులు రావు మీ యొక్క కేటగిరీ డిపెండ్సీని బట్టి అయితే జాబులు అనేవి వస్తాయి సో తర్వాత ఇంకొకటి నేను పదే పదే ప్రతి వీడియోలోనూ కూడా చెప్తున్నాను మీరు క్వాలిఫై అవుతున్నారని తెలిసిందంటే కనుక మీరు జాబ్ వచ్చిన రాకుండా ఫస్ట్ అయితే మీరు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి అయితే సిద్ధం కండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ వీడియో చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే చాలామంది పెడుతున్నారు కామెంట్స్ అది ఇలా బీసీ క్యాండిడేట్స్ పెడుతున్న కామెంట్స్కి నేను ఈ వీడియో చేయడం అయితే జరిగింది పదిహేను మార్కులు గ్రేస్ మార్కులు ప్లస్ టెన్ పర్సెంట్ తగ్గించిన తర్వాత మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చిన జాబ్ వస్తుందని పెట్టారు అది కరెక్ట్ కాదండి ఇంకొకటి చాలామంది పెడుతున్నారు బీసీ క్యాండిడేట్స్ అలాగే చాలామంది ఇంకా మిగతా వాళ్ళు మిగతా రేంజ్ వాళ్ళు కూడా పెడుతున్నారు బీసీ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళు అంటే మాకు ఫార్టీ ఫార్టీ మార్క్స్ వస్తే జాబ్ వస్తుంది అంటున్నారు పిహెచ్డి ఫిజికల్ అండ్ క్యాప్టెన్ అంటున్నారు డెఫినెట్గా మీకు జాబ్లు వస్తాయండి అంటే ఆ డిపెండ్స్ అని చెప్పాను కదా కేటగిరీని బట్టి అక్కడ కేటగిరీలో ఉన్న పోస్టులను బట్టి అయితే ఉంటుంది డెఫినెట్గా పోస్టులు కానీ తక్కువ ఉన్నట్లయితే కనుక మీకు పోస్టులు ఎక్కువ ఉండి మీ యొక్క అభ్యర్థుల లిస్ట్ అని తక్కువగా ఉంటే డెఫినెట్గా జాబ్లు వస్తాయి ఈక్వల్గా ఉన్నా కూడా జాబ్లు వస్తాయి అయితే ఇంకొకటి ఓసీ క్యాండిడేట్స్ కూడా పెడుతున్నారు సిక్స్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి మాకు సెవెంటీ మార్క్స్ వస్తున్నాయి జాబ్ వస్తున్నాయని తప్పకుండా నేను పదే పదే మీ అందరికీ చెప్తున్నాను కామెంట్